，好不容易坐上这村长之位，可是接二连三的大雨导致海啸，就不敢送救援物了。我得赶紧拿上东西保护村庄，下回速度在这位大将先护栏，能暂时阻止海啸的侵害。一眨眼的功夫，海水都蔓延到我腰间了。村长屋子只剩下半个房子。这么下去也不是办法、啊。为了村民回来的时候还有家可归，我决定搬家。坐上小船到外面搜寻所剩无几的资源，连深海里的鲨鱼都涌进来了。看来搬家刻不容缓。吸一口气跳下去，生活一定要快，不然物资很快就会消失。包裹能随机开出任何材料，到处都是鲨鱼，没有装备和武器肯定会死翘翘的。我记得上一任村长说过，村长屋底下有急救胶囊，不到万不得已不得进入。现在都火上眉毛了，总能下去吧？冒着生命危险，以最快的速度游到洞口里面，吓死我了！果然又不伤宝贝。能量剑、披风、盔甲，赶紧拿上保命。村里的稻田都给淹没了，现在就要解决我和一百来人的吃喝。手上有不少的哺育网，先抓一只海龟吧。听说龟煲汤大补，拿到一些肘子，这不是哄小孩子吗？谁不知道吃了这个会拉肚子？算了，好过没有。手上的鱼不够多啊，还要再去抓多一点。我就安静抓鱼，没想到还把鲨鱼吸引过来了。喂喂，你竟然搞偷袭！来，你以为我会怕吗？我虽然战斗力不高，可是我游泳技能了得。你追我跑，绕着走，咬不到我吧？好不容易解决一条，又来一条，血量就剩下二十七了。再这么下去，我肯定要死翘翘。总算是解决了。哦，没想到吧？可恶，大意了，竟然接二连三来搞偷袭，这属于多欺负人少。哼，这里我一刻都不想待了，还是往高处爬吧。深海里实在是太太太危险，一不小心小命不保。最好的办法就是我。跟什么爬？哼，这都不放过我！等我卷土回来，有你们好受的。爬上最高点，竟然捡到弓箭，可以打海鸥，不错不错。我的村庄已经给淹没的七七八八了，但只要我还是村长的一天，村庄就不会覆没。那前面有一座庇护所，进到那边去。赶紧顺手上爬，好疼！又是大鲨鱼，就差一点点，我又没了。来了是来了，里面是空空的，不过也并非无生货。看，前面就是信号站。救命啊！救命啊！哎，这底下竟然还有幸存者。派我来演，还送我一个超级光头，乐于助人就是有好处。开出了独行证，这不是能打开信号台的大门吗？只要发射 SOS 给表姐，她一定会开个收费机来救我的。信号站就在眼前，等我进去发出求救信号就能得救。但我答应过，为了村民回来，村庄还在，我决定就把标志性的村长屋搭建出来，典型的人家海在，用滚木搭建七字形框架，做出墙壁、屋顶。风挡雨，材料有限，就做个小型的火柴屋吧。用木牌写上“村长屋”三个大字。为了房子像样点，装修点门窗进去，加上最后一道门，房子就现在好了，再也不用担心村民回来找不到家了。所有事情都安顿好了，得完成最后一项任务，就是发出求救信号。门前竟然有一块钻石块，一定是上天垂怜送我的。不要白不要，这铁栅栏还想拦住我小表妹，没门，破门而进，拉下开关，发出求救信号，等待救援。